சுட்டி குழந்தைங்களா நான் இன்னைக்கு என்ன சொல்ல திருப்போறேன்னு நீங்க ஆர்வமா இருக்கீங்களா நான் வந்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு மெய்யெழுத்துக்கள் எப்படி எழுத போறேங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்லி தர போறேன் மெய்யெழுத்துக்கள் எத்தனை எழுத்துக்கள் சொல்லுங்க பார்ப்போம் உம் கரெக்ட் மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு எழுத்துக்கள் இருக்கு இந்த எழுத்துக்களை நம்ம அடிப்படையா கொண்டுதான் வார்த்தைகளை உருவாக்க முடியும் இப்ப எப்படி எழுதுறதுங்கிறத பார்க்கலாமா மெய்யெழுத்துக்கள் என்னென்ன எழுத்துன்னு பார்ப்போமா இப்பு இம் இற்று இன் குழந்தைகளா நல்லா கவனிங்க இப்ப நான் மெய்யெழுத்துக்கள் எப்படி படிக்கிறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் இப்ப என்னன்னா இக்கு அதாவது மெய்யெழுத்துக்கள் எல்லாமே புள்ளி வச்சுதான் எழுதணும் அதான் வந்து மெய்யெழுத்துக்கள் நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப என்னன்னா நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் கவனமா நீங்க பார்த்துட்டே இருங்க நோட் எடுத்துக்கோங்க நோட் எடுத்துட்டு நீங்க வந்து அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே வாங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எப்படி நம்ம கத்துக்க போறோம்னா முழு வட்டம் முழு வட்டம்னா சர்க்கிள் இப்ப வந்து ஒரு இதை எடுத்துக்கோங்க இப்ப முடிச்சிடும் இது வந்து சர்க்கிள் இப்போ இன்னொரு டைம் போட்டு பார்க்கலாமா இது சர்க்கிள் இன்னொரு டைம் போடுங்க பார்க்கலாம் சர்க்கிள் அதாவது முழு வட்டம்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன்னொரு டைம் போடுங்க பழகிட்டிங்களா ஓகே இப்போ அடுத்தது என்ன நம்ம கற்றுக்க போகிறோன்னா இப்போது ஸ்டெயிட் லைன் அதாவது நெட்டு கோடு திருப்பி போடுங்க நெட்டு கோடு திருப்பி போடுங்க நெட்டு கோடு நெட்டு கோடு இது வந்து நெட்டு கோடு அதாவது என்னன்னா நம்ம ஸ்டெயிட் லைனு சொல்லுவோம் அடுத்தது மூணாவது ஸ்லீப்பிங் லைன் அதாவது படுக்கை கோடுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் திருப்பி போடுங்க படுக்கை கோடு படுக்கை கோடு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஓகேவா போட்டு பழகிட்டிங்களா நாலாவது சாய்வு கோடு சாய்வு கோடுன்னா இப்போ ஸ்லாண்டிங் லைனுன்னு சொல்லுவோம் திருப்பி போடுங்க பார்க்கலாம் ஸ்லாண்டிங் லைன் மெதுவாக போடுங்க அவசரம் இல்லை பொறுமையாக கற்றுக்கலாம் நம்ம ஸ்லாண்டிங் லைன் திருப்பியும் ஸ்லாண்டிங் லைன் இந்த லெட்டர் நம்ம வந்து கற்றுக்கிட்டா தான் நம்ம ஈஸியாக நம்ம வந்து மெய்யெழுத்துக்கள் உயிரெழுத்துக்கள் எந்த எழுத்துக்கள் பழகிறதுனால இதுதான் நம்ம பேசிக்ஸ் அதனால தான் நான் இது வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லி தந்துட்டுருக்கேன் அஞ்சாவது இப்போ என்னது செமி சர்க்கிள் அதாவது அரை வட்டம்னு நம்ம சொல்லுவோம் அரை வட்டம் செமி சர்க்கிள் திருப்பி போடலாமா செமி சர்க்கிள் செமி சர்க்கிள் இப்படி போடலாம் திருப்பியும் செ இதுவும் செமி சர்க்கிள் தான் இன்னொன்று என்ன நம்ம இப்படியும் போடலாம் இதுவும் செமி சர்க்கிள் தான் இதுவும் செமி சர்க்கிள் எந்த சைடு போட்டினாலும் ஒரு முழு வட்டத்தில் நம்ம வந்து முழு வட்டம் இதுன்னு சொன்னோன்னா இது வந்து அரை இது அரை வட்டம் இதை தான் நம்ம செமி சர்க்கிள்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ஆறாவது நம்ம எழுத்துக்கள் எழுதுறப்ப என்னென்னா ஒரு இஞ்சு அந்த மாதிரி ஒரு வார் ஒரு லெட்டருக்கு வந்து நம்ம என்னென்னா இதெல்லாம் ஈஸியாக நம்ம கற்றுக்கலாம் பேசிக்ஸ் இப்போது ஒரு சர்க்கிள் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் ஒரு சர்க்கிள் அப்படியே கொண்டு வரணும் ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பி போடுங்க இப்போ ஒரு சர்க்கிள் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப்பிங் லைன் போட்டிங்களா திருப்பியும் ஒரு சர்க்கிள் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் அவ்வளோதான் இந்த எழுத்துக்களை நம்ம அடிப்படையாக கொண்டு தான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு லெட்டரும் வந்து ஈஸியாக எழுதி பழகலாம் இப்போ வந்து இக்கு எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாமா மெய்யெழுத்துக்களில் பதினெட்டு எழுத்துக்கள் இருக்குது முதல் எழுத்து என்ன இக்கு இக்குனா இது இப்படி போடணும் இப்போ நீங்கள் வந்து நோட் எடுத்திருக்கீங்க கவனமாக பார்த்துட்டே இருங்க எப்படி எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அப்படி நோட்டில் எழுதிட்டு வாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் போடுங்க போட்டிங்களா அடுத்தது ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன்னா படுக்கை கோடு போட்டிங்களா அடுத்தது இந்த இந்த இதிலேருந்து அப்படியே நீங்கள் கீழே கொண்டு வரணும் அதாவது அம்பர்லா நம்ம எப்படி பிடிச்சிட்டு போகிறப்ப இந்த மாதிரி வளையுதோ அது மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வரணும் இப்போது அடுத்தது என்னென்னா அப்படியே ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் போட்டு அப்படியே ஒரு செமி சர்க்கிள் போட்டிங்களா இது கா 
இப்போ நம்ம புள்ளி வச்சுட்டோம் டாட் வச்சோம் இக்கு சரிங்களா அடுத்தது இப்போ நம்ம திருப்பி எழுத போகிறோம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்னா ஃபுல்லாக இங்கேருந்து எடுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் பக்கத்தில் இந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இந்த இடத்துல கேப் இருக்கணும் அப்படியே கீழே கொண்டு வரணும் அப்படியே கொண்டு வந்துட்டு செமி சர்க்கிள் அப் அப்படியே ஸ்லீப்பிங் லைன் அதுக்கப்புறம் செமி சர்க்கிள் அவ்வளோதான் இது இப்போ புள்ளி வச்சிட்டோன்னா எக்கு கற்றுட்டிங்களா இன்னொரு டைம் எழுதலாமா இப்போ ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் அதாவது நெட்டுக்கோடு படுக்கை கோடு ஸ்லீப்பிங் லைன் கொஞ்சம் இந்த பக்கத்தில் கேப் விட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சுக்கோங்க அப்படியே ஸ்டெயிட்டாக கொண்டு வந்துட்டு அப்படியே செமி சர்க்கிள் செமி சர்க்கிள்னால் ஃபஸ்ட்டு போட்டப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக இந்த மாதிரி போட்டேன் இப்போ வந்து என்ன இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு நம்ம வந்து ஒரு வளைவு கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்லீப்பிங் லைன் அப்புறம் செமி சர்க்கிள் இது இக்கு இது வந்து முதல் எழுத்து இக்கு நம்ம எப்படி வந்து கற்றுக்கிட்டோன்னு பார்த்துட்டீங்க எழுதிட்டே வாங்க உங்களுக்கு சீக்கிரம் ப்ராக்டிஸ் ஆயிரும் மெய்யெழுத்துக்கள் இரண்டாவது எழுத்து என்ன இங்கு இரண்டாவது எழுத்து இங்கு இப்போ எப்படி எழுதுறதுன்னு சொல்லித்தர போகிறேன் பாருங்கள் அப்படி எழுதிட்டே வாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஸ்டெயிட் லைன் அதாவது ஃபுல்லாக அப்படியே எடுத்துகிட்டு வரணும் மூணு கோடுமே நம்ம வந்து ஃபுல்லாக இது பண்ணும் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் மூணு கோடுமே ஸ்டெயிட் லைன் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் நம்ம கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டெயிட் லைன் வந்து இதோடு நம்ம முடிச்சுக்கிறோம் புரியுதுங்களா இதோடு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி செமி சர்க்கிள் மாதிரி கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப்பிங் லைன் நம்ம வந்து நல்லா இப்படி கொண்டு வரலாம் ஸ்லீப்பிங் லைன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் இப்போது நம்ம மேலே டாட் வைக்கணும் இங்கு திருப்பி எழுதலாமா இப்போ திருப்பியும் ஸ்டெயிட் லைன் மூணு கொடுமே நம்ம போடுறோம் ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் அதுக்கப்புறம் எகெயின் ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லேட் லைன் வந்து என்னென்னா முழுசாக கொண்டு வராமல் நம்ம வந்து இதோடு நிறுத்திட்டு திருப்பியும் செமி சர்க்கிள் மாதிரி கொண்டு வரும் பட் செமி சர்க்கிள் மாதிரி இல்லை இது வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வளைவோடு நம்ம கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப்பிங் லைன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெயிட் லைன் புரியுதுங்களா அடுத்தது நம்ம ஒரு டாட் வைக்கணும் இது எங்கு திருப்பி பண்ணலாமா ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் அடுத்தது ஸ்டெயிட் லைன் திருப்பி இப்படி கொண்டு வந்து வளைச்சு திருப்பியும் நீங்கள் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் போட்டுக்கோங்க படுக்கை கோடு திருப்பியும் ஒரு நெட்டு கோடு அதாவது ஸ்டெயிட் லைன் இப்போ ஒரு டாட் கற்றுட்டிங்களா ஈஸியாக இருக்கா மெய்யெழுத்துக்களை மூணாவது எழுத்து என்ன சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இச் மே மூணாவது எழுத்து சரிங்களா இப்போ எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாமா இப்போ ஃபஸ்ட்டு கா எப்படி எழுதணுமோ அதே மாதிரி தான் இதில் வந்து நம்ம என்னென்னா ஃபுல்லாக போட வேண்டியதில் பாதியோடு நிறுத்திக்க போகிறோம் நல்லா கவனிங்க அப்படியே எழுதிட்டே ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரே ஸ்டெயிட் லைன் நெட்டுக்கோடு திருப்பியும் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் போட்டிங்களா அடுத்தது அப்படியே கீழே கொண்டு வரணும் அது அம்பரில் அம்பரில் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த வளைவு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஓ இது வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு கருவு இருக்கணும் அப்படியே ஸ்லீப்பிங் லைன் அவ்வளோதான் நம்ம கா எப்படி போகிறோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த சா வந்து இதோடு நம்ம இந்த கா வந்து இப்படி ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் இது இதோடு நிறுத்திக்கணும் ரொம்ப ஈஸியான ஆல்ரெடி நம்ம கா பழகிட்டதுனால இப்போ சா வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸ் இப்போ வந்து இதோடு அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு புள்ளி வச்சுக்கணும் இதுக்கு பேர் என்ன எச் இன்னொரு டைம் பழகலாமா ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் நம்ம கீழே கொண்டு வரோம் அப்படியே வளைஞ்சு திருப்பியும் ஸ்லீப்பிங் லைன் எச் ஈஸியாக பழகிட்டோம் பார்த்தீங்களா 
திருப்பியும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் கீழே அப்படியே கொண்டு வந்து அவ்வளோதான் ஸ்லீப்பிங் லைன் இது வந்து ஹெச் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கற்றுக்கலாம் நாலாவது எழுத்து என்ன இஞ்ச் அது எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாமா இதுக்கு பேர் இஞ்ச் இப்போ நான் சொல் கவனமாக பார்த்துட்டு வாங்க இப்போ இந்த எழுத்துக்கள் எப்படி எழுதுறதுன்னா நம்ம ஆல்ரெடி உயிரெழுத்துக்களில் வந்து கீழேருந்து தான் ஆரம்பிப்போம் கா ஆ எல்லாம் மேலேருந்து முழுவட்டம் ஆரம்பிப்போம் இது கீழேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இப்போ அப்படியே எழுதிகிட்டே வாங்க கீழேருந்து தான் நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கணும் இதில் ஒரு முழுவட்டம் அதாவது இந்த இடத்துல கரும் மாதிரி கொண்டு வர கொண்டு வந்துக்கோங்க அப்படியே மேலே கொண்டு போகணும் புரியுதுங்களா இது ஸ்லீப்பிங் லைன் அதாவது இந்த இடத்துல அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொண்டு போயிட்டு அதாவது நம்ம நம்பர்ஸில் வந்து ஆறு போடுவோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி பட் ரிவர்ஸில் நம்ம கொண்டு வரும் இது வந்து இங்கே இருந்து கீழேருந்து மேலே அப்படியே கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டிங்களா இது பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது சொல்லுங்கள் பார்க்கவும் ஏ இப்போ அந்த ஏ மாதிரி தான் இப்போ அடுத்தது நம்ம இங்கேருந்து கீழே அப்படியே கொண்டு வரணும் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து பெருசாக கொண்டு வரணும் இது இஞ்சு லெட்டர் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இஞ்சு இப்போ திருப்பி திருப்பி சொல்லித்தரவா இப்போ கீழேருந்து கொண்டு வாங்க முழு வட்டம் இந்த இடத்துல அதிகமாக வேண்டியதில்லை இது ஒரு முழு வட்டம் போட்டோம் அப்படியே மேலே கொண்டு போங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப்பிங் லைன் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த இடத்துலேருந்து அதாவது என்னென்னா நம்ம மிடில் இதுலேருந்து எடுத்துக்கிறோம் இந்த லெட்டரில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து கீழே தான் வரும் ஃபோர்த்துலேயும் நம்ம தேவையில்லை நம்மளே வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கணும் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அப்படியே கீழே கொண்டு போயிட்டு அப்படியே மேலே கொண்டு போயிடணும் இவ்வளோதான் இஞ்ச் இது வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போடுறப்போ ரெண்டு மூணு டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் திருப்பியும் இன்னொரு டைம் போட்டு பார்க்கலாம் எப்படி வருதுன்னு நல்லா கவனிங்க ஒரு முழு வட்டம் அப்படியே மேலே கொண்டு போங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அதுக்கு இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு அப்படியே மேலே வளைவாக கொண்டு போகிறோம் அவ்வளோ இது பார்த்தோன்னா பெரிய அதாவது என்னென்னா பெரிய வளைவு அது மாதிரி இருக்கும் இது வந்து இஞ்சு இன்னும் ரெண்டு மூணு டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு டைம் கஷ்டமாக இருக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஐந்தாவது எழுத்து என்ன இட்டு இது ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் போடலாம் ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் அவ்வளோதான் இட் இப்போ போட்டு பழகலாமா ஒரு மூணு லைன்மே ஈக்குவலாக ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படியே கொண்டு வாங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஒரு டாட் இட் திருப்பியும் போடலாமா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு டாட் இது உங்களுக்கு பார்த்தா என்ன தெரியுது ஆல்ஃபபெட்ஸில் ஏபிசிடி அந்த எல் எம் என் ஓபி அது மாதிரி இது எல் மாதிரியே இருக்குது அதனால் ஈஸியாக நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் அவ்வளோதான் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் இது நீங்கள் ஈஸியாக போட்டு பழகிக்கலாம் இல்லையா ஆறாவது எழுத்து என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இன் இன்னும் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஆறாவது எழுத்து இது வந்து என்னென்னா அப்படியே போட்டே வரணும் வளைவு வளைவாக நீங்கள் போட்டு வரணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன சர்க்கிள் போடுறோம் அப்படியே போடணும் வளைவு இன்னொரு வளைவு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நிறுத்திட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் புரியுதுங்களா இது இன் இது எத்தனாவது எழுத்து ஆறு எழு ஆறாவது எழுத்து இது எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாமா மூணு லைனுக்கு கீழேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ ஒரு முழு வட்டம் மாதிரி போட்டு அப்படியே மேலே கொண்டு போகிறோம் இது உங்களுக்கு பார்த்தா எப்படி தெரியுது நம்பர்ஸில் ஆறு ஈஸியாக போட்டுலாமா ஆறு நம்ம எப்படி போடுவோம் இந்த மாதிரி ஆறு போடுவோம் ஆனால் எழுதுறப்ப தமிழில் எழுதுறப்ப நம்ம இங்கேருந்து நம்ம கீழே இருந்து கொண்டு போகிறோம் இப்போ திருப்பியும் கீழே வரணும் 
அப்படியே கீழே கொண்டு வரணும் போட்டிங்களா அடுத்தது அப்படியே ஒரு சின்னதாக ஒரு கவர் மேலே இதை பார்த்தா அவங்களுக்கு எப்படி தெரியுது ஸ்ப்ரிங் நம்ம எப்படி வந்து ஸ்ப்ரிங் கீழேயும் மேலேயும் போகும் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் திருப்பியும் என்ன பண்ணணும் திருப்பியும் கீழே கொண்டு வரணும் போட்டிங்களா அடுத்தது ஒரு இது எகெயின் மேலே போயிட்டு அப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இதுக்கு பேர் என்ன புள்ளி வச்சுட்டா இது நான் புள்ளி வச்சுட்டா இன் போட்டுலாமா ஈஸியா ஓகே திருப்பியும் பழகலாமா இப்போ ஒரு சின்னதா ஒரு முழுவட்டம் போடுறோம் திருப்பி இதே மாதிரி கொண்டு வரோம் திரு இப்போ என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் திருப்பியும் மேலே கொண்டு போகணுமா கீழே கொண்டு போகணுமா திருப்பியும் கீழே கொண்டு வரணும் திருப்பியும் கீழே கொண்டு வரோம் திருப்பியும் மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் திருப்பியும் வளைவு திருப்பியும் இது வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கேப் கொடுத்துட்டு இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இதுக்கு பேர் என்ன நான் புள்ளி வச்சுட்டா இன் புரியுதுங்களா இப்போ அடுத்தது இன்னொரு டைம் போட்டு பார்க்கலாமா ஈஸியாக போடலாமா ஒரு முழுவட்டம் திருப்பியும் மேலே கொண்டு போகிறீங்க வளைவு திருப்பியும் வளைவு திருப்பியும் வளைவு அதுக்கப்புறம் இன் இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கேப் வேணும் இன் இன்னும் புள்ளி வச்சுக்கிறோம் எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் பார்த்தீங்களா அடுத்த எழுத்து இத்து மெயெழுத்துக்களில் ஏழாவது எழுத்து என்ன சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இத்து ஒரு ஸ்டேட் லைன் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் இத்து இது ஏழாவது எழுத்து இத்து இது எப்படி எழுதுகிறோம் கா மாதிரி தான் எழுதுகிறோம் கா வந்து என்னென்னா நம்ம இதோடு ஃபினிஷ் பண்ணிடுறோம் இதை வந்து கொஞ்சம் கீழே எடுத்துகிட்டு வந்தால் இத்து இப்போது இதெல்லாம் ஈஸியாகவே போடலாம் ஏன்னா நம்ம கா சா இதெல்லாமே நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் ஆல்ரெடி பழகியிருக்கோம் இந்த எழுத்து எழுதுகிறப்ப நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டிங்களா அடுத்தது ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் அதுக்கப்புறம் கீழே கொண்டு வரும் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இப்போ ஒரு வளைவு கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் கா நம்ம இந்த வந்து ஃபினிஷ் பண்ணும் இந்த வரைக்கும் கொண்டு வந்தால் கா இப்போ இந்த எழுத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கீழே எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படி கொடுத்தா பேர் என்ன தா இது புள்ளி வச்சுட்டா இத் புரியுதுங்களா இப்போ அடுத்து எழுதி பார்க்கலாமா இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் கீழே வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வரும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படியே கீழே கொண்டு வந்து இந்த எண்டு வரப்போ நம்ம வந்து கரு கொடுத்துடும் அதாவது வளைவாக நம்ம கொண்டு வந்துட்டு திருப்பியும் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் இப்படி போட்டு தான் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்கள்கிட்ட கான்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் எழுதுகிறப்போ இதுக்கு தா வரப்போ கீழே கொண்டு வந்துடணும் இதுக்கு பேர் என்ன தா இத்து புள்ளி வச்சா இத்து இன்னொரு டீம் எழுதலாமா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கொண்டு வந்துட்டு திருப்பி மேலே எழுதுகிறோம் எவ்வளோ ஈஸியாக வருது பாருங்கள் மூணாவது டைம் போகிறப்ப நம்ம என்ன நல்லா நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பொறுமையாக ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எழுத்துக்கள் எழுதுகிறப்போ நம்ம பொறுமையாக எழுதணும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நம்ம ஈஸியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா ஃபாஸ்ட்டாக இதுவே என்னென்னா நீங்கள் நிறையா டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் ஸ்லேட்டோ இல்லைனா நோட்டை வச்சுட்டு நீங்கள் அடிக்கடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இந்த எழுத்துக்கள் ஈஸியாக வரும் இப்போ என்ன புள்ளி வச்சுக்கோங்க டாட் டாட் வச்சிட்டிங்கன்னா என்ன எழுது இத்து இப்போ ஏழாவது எழுத்து இத்து அடுத்த எழுத்து என்ன சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இந்து எட்டாவது எழுத்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எகெயின் ஒரு வளைவு மாதிரி போட்டு இந்து புரியுதுங்களா இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னு பார்ப்போம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டிங்களா அடுத்தது ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அதாவது இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு கேப் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு போட்டுக்கு நடுவில் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஒரு வளைவாக இந்து 
அதாவது நான் புள்ளி வச்சிட்டேன்னா இந்த போட்டிங்களா அடுத்தது ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் போட்டிங்களா திருப்பி ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் திருப்பியும் இந்த கோட்டுக்கு நடுவில் இப்படி கொண்டு வரும் இந்த இது வந்து தாமாரியே தான் நம்ம எழுதுறோம் அதனால் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து போட்டுடலாம் ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் ஒரு சின்னதாக ஒரு வளைவு அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம போட்டாச்சு இப்போ நீங்கள் கற்றுக்க போகிறது ஒன்பதாவது எழுத்து ஒன்பதாவது எழுத்து என்ன சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இப்பு ஒன்பதாவது எழுத்து இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போடலாம் டா எப்படி போட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இது வந்து ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் சிம்பிள் புளி வச்சிடும் இந்த இடத்துக்கு எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் அதாவது நெட்டுக்கோடு படுக்கை கோடு ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் சிம்பிள் அவ்வளோதான் நம்ம போட்டாச்சு புளி வச்சிட்டிங்கன்னா இப்பு திருப்பியும் போடலாமா ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்லேட் லைன் அவ்வளோதான் இப் திருப்பியும் ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் இப் நம்ம இந்த இடத்த நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இப்படி போட்டு இப்படி போடுறோம் திருப்பி இப்படி போடுறோம் எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம போடுறோம் இதே வந்து இப்படி போட்டேன்னா என்ன சொல்லுவோம் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் நம்மளே வந்து உருவங்கள் அதாவது ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து நம்ம எழுதுகிறப்ப இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தோன்னா ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து என்ன சொன்னால் நீங்கள் வந்து என்ன லெட்டர் கற்றுருக்கீங்க இப்பு பத்தாவது எழுத்து இம் ஈஸியாக போடலாமா பத்தாவது எழுத்து ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப்பிங் லைன் இதுக்கப்புறம் ஒரு கருவா கொண்டு போயிட்டு மேலே இது பார்த்தா ஓவல் ஷேப் மாதிரி இருக்கா இப்போ புள்ளி வச்சிட்டிங்கன்னா என்ன லெட்டர் இம் இதை வந்து எப்படி எடுத்துறதுங்க பார்க்கலாம் கவனிங்க ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே மேலே கொண்டு போங்க ஸ்டெயிட் லைன் மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு கரு இது பார்த்தா ஓவல் மாதிரி இருக்கும் இம் பழகிட்டிங்களா மெதுவாக போட்டு பாருங்கள் அவசரம் இல்லை பொறுமையாக போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் அப்படியே ஸ்டெயிட் லைன் அப்படியே போடலாம் ஈஸியாக போடலாம் இப்போ திருப்பியும் போடுறேன் கவனமாக பாருங்கள் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் அப்படியே மேலே எடுத்துகிட்டு அப்படியே கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு கரு இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு கரு அப்படியே ஸ்டெயிட் லைன் அவ்வளோதான் இம் திருப்பியும் போடலாமா ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் நெட்டுக்கோடு படுக்கை கோடு திருப்பியும் அப்படியே கொண்டு வந்துட்டு ஒரு கரு மாதிரி கொண்டு வரும் திருப்பி கீழே கொண்டு வரும் அவ்வளோதான் இம் இப்போ இம் எப்படி போகிறதுன்னு நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் மேலெழுத்துக்களில் பதினோரா பதினோராவது எழுத்து என்ன பதினோராவது எழுத்து ஈ அதாவது நம்ம புள்ளி வச்சு எழுதுனா இ ஃபஸ்ட்டு இது யா புள்ளி வச்சுட்டா ஏ இப்போ எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாமா இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா நம்ம ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் வரைகிறோம் இந்த இடத்துல வரப்போ நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் இடத்துல வரப்போ ஒரு கரு அதாவது செமி சர்க்கிள் மாதிரியே நீங்கள் கொண்டு போகணும் இது அப்படியே ஸ்டெயிட்டாக கொண்டு போயிட்டு இது ஸ்டெயிட் லைன் அதுக்கப்புறம் எகெயின் நம்ம ஆல்ரெடி ஒருத்தர் பா பா எப்படி போட்டோம் ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு டாம் மாதிரி போட்டு திருப்பி ஒரு லைன் போட்டால் பா இப்போ அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் இது இ புரியுதுங்களா இது ரொம்ப ஈஸியாக போடலாம் இந்த கேப் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சின்னதாக இருக்கணும் இந்த இந்த அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் பா மாதிரி வரணும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ திருப்பியும் போடலாமா இப்போ ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் அப்படியே இங்கே வரப்போ ஒரு கரு சின்னதாக ஒரு கரு இவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் அப்படியே மேலே கொண்டு போகணும் ஸ்டெயிட் லைன் ஓகேங்களா போட்டோமா அது இது பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது ஒரு சின்னதாக ஒரு 
நம்ம வந்து என்னென்னா ஒரு டம்ளர் மாதிரியோ அது நல்லா ஆழம் டெப்த்தாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது அது மாதிரி நம்ம மைண்டில் வந்து நம்ம யோசிச்சுக்கணும் அடுத்தது திருப்பியும் ஒரு இப்போ வந்து திருப்பி ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் அவ்வளோதான் இ திருப்பி போடலாமா ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் சின்னதாக ஒரு கர் அப்படியே மேலே கொண்டு போகணும் திருப்பியும் இதை வந்து கீழே கொண்டு வந்துட்டு ஸ்லீப்பிங் லைன் அதுக்கப்புறம் இப்படியே மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா இ இது வந்து இ எப்படி க எப்படி போட்டோம் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் கற்றுக்கிட்டீங்களா இதை வந்து இந்த லெட்டர் நீங்கள் நல்லா திங்க் பண்ணி பாருங்கள் எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ ஆல்ஃபபெட்ஸில் நம்ம ஏபிசிடியெலாம் எழுதுகிறோம் லாஸ்ட்டில் வரப்போ டபுள்யூ இப்படியும் போடலாம் நம்ம அடுத்தது இப்படி போடுறோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு தமிழ் எழுத்தில் வரப்போ பாருங்கள் ரெண்டு இது நம்ம இந்த மாதிரி ஈஸியாகவும் கற்றுக்கலாம் இதெல்லாம் என்னென்னா நம்ம ஒரு ஐடியாக்காக நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஈனால் நம்ம ஈஸியாக போடலாம் அதனால் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி சொல்கிறேன் சரிங்களா அடுத்த எழுத்து பன்னிரெண்டாவது எழுத்து என்ன லெட்டர் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இரு பன்னிரெண்டாவது எழுத்து ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் எகெயின் ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லாண்டிங் லைன் புரியுதுங்களா இப்போ புள்ளி வச்சுட்டா இரு ரொம்ப ஈஸியாக எழுதலாம் இப்போ ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் எகெயின் ஸ்டெயிட் லைன் அப்புறம் ஸ்லாண்டிங் லைன் ஒரு டாட் சின்னதாக ஒரு டாட் இரு இது ஈஸியாக எழுதலாமா ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் எகெயின் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லாண்டிங் லைன் எவ்வளோ ஈஸியாக போட்டோம் பார்த்தீங்களா ஒரு சின்னதாக டாட் இர் திருப்பியும் எழுதுங்க ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஈஸியாக எழுதலாம் பாருங்கள் ஸ்லீப்பிங் லைன் எகெயின் ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லாண்டிங் லைன் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இர் எப்படி எழுதுறது நம்ம கற்றுட்டோம் அடுத்த எழுத்து பன்னிரெண்டாவது எழுத்து என்ன சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் பன்னிரெண்டாவது எழுத்து இர் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லாண்டிங் லைன் அவ்வளோதான் இரு இப்போ எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்ப்போமா ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் போட்டிங்கன்னா அடுத்தது ஸ்லீப்பிங் லைன் எகெயின் ஸ்டெயிட் லைன் இப்போ ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் ஸ்லாண்டிங் லைன் சின்னதாக போட்டால் போதும் அவ்வளோதான் இரு முடிஞ்சிருச்சு திருப்பியும் போடலாமா ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லாண்டிங் லைன் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் எகெயின் திருப்பி இன்னொரு டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லாண்டிங் லைன் கை எடுக்காமல் அப்படியே நம்ம போட்டு வரலாம் ஈஸியாக போடலாம் இர் இப்போ போட்டோமா ஈஸியாக போட்டோம் பார்த்தீங்களா அடுத்த எழுத்து இல் அதாவது பதிமூணாவது எழுத்து இப்போ ஒரு சின்னதாக முழு வட்டம் போட்டுக்கிறோம் அப்படியே மேலே கொண்டு போயிட்டு இல் இது வந்து என்னென்னா நீங்கள் இன் எப்படி போடுறோமோ இது வரைக்கும் கொண்டு வரோம் அதில் நம்ம வந்து நம்ம வந்து சுழித்து சுழி மாதிரி போட்டு வரோம் இதில் வந்து அப்படியே வெளியில் கொண்டு போயிட்டு போட்டுரும் இல் ரொம்ப ஈஸியாக போடலாம் இப்போ எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாமா இப்போ கீழேருந்து தான் நம்ம போகிறோம் எல் ஒரு முழு வட்டம் அப்படியே மேலே கொண்டு போகிறோம் அப்படியே கீழே மேலே ஒரு வளைவு இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அதாவது முழு வட்டம் அப்படியே மேலே கொண்டு போயிட்டு அப்படியே கீழே கொண்டு வரும் எல் ஈஸியாக போடலாமா இப்போ திருப்பி போடலாமா அதாவது முழு வட்டம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா பழகிறப்போ ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா எங்கே ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும் அப்படியே மேலே அப்படியே கொண்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் கீழே அப்படியே கொண்டு வரீங்க அதுக்கப்புறம் மே மேலே 
இது வந்து என்ன ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் கிடையாது ஸ்லிப்பிங் லைனும் கிடையாது ஒன்லி கரு மாதிரி தான் கொண்டு வரும் இது செமி சர்க்கிளும் கிடையாது அப்படியே லைட்டாக நம்ம வளர்ச்சி கொண்டு போகணும் இது இல் திருப்பியும் போடலாமா ஒரு முழுவட்டம் அப்படியே மேலே கொண்டு போயிருங்க வளைவு திருப்பியும் ஒரு வளைவு இது இல் இல் அவ்வளோதான் ஈஸியாக நம்ம போட்டுக்கலாம் திருப்பி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்துடும் வளைவு எல்லாமே ஈஸியாக வந்துடும் நம்ம எழுதுகிறப்ப என்னென்னா வளையிறது எல்லாமே நம்ம போட்டு பழகணும் பழகுனா தமிழ் லெட்டர் வந்து நம்ம ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் இப்போ இல் எப்படி கத் எப்படி போகிறதுன்னு நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அடுத்த எழுத்து பதினா பதினாலாவது எழுத்து என்ன எழுத்து சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் யூ இது அதே மாதிரி தான் அப்படியே மேலே கொண்டு போயிட்டு இது நம்ம லா இப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல என்னென்னா நம்ம வந்து நல்லா ஷார்ப் பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துல ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அப்படியே ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இது வா இது புள்ளி வச்சா இல் புரியுதுங்களா இப்போ எப்படி எழுதுறதுங்க பார்ப்போம் இப்போ வந்து கீழேருந்து தான் நம்ம இந்த லெட்டரை ஆரம்பிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு முழு வட்டம் அப்படியே மேலே கொண்டு போங்க அப்படியே கீழே இது கரு மாதிரி தான் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் அதாவது படுக்கை கோடு அதுக்கப்புறம் ஒரு நெட்டு கோடு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈஸியாக போட்டாச்சா புள்ளி வச்சா யூ இல்லைன்னா வா இப்போ திருப்பியும் போடலாமா முழு வட்டம் அது அப்படியே மேலே கொண்டு போயிட்டு கீழே கொண்டு வாங்க இந்த இடத்துல அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் போட்டிங்களா ஒரு யூ திருப்பியும் ஒரு முழு வட்டம் அப்படியே மேலே கொண்டு போய் வளர்ச்சி கொண்டு போயிட்டு திருப்பியும் வளைவு இங்கே நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் அவ்வளோதான் யூ இப்போ யூ எப்படி போகிறது நம்ம கற்றுட்டோமா அடுத்த எழுத்து இல் புரியுதுங்களா இப்போ பதினைந்தாவது லெட்டர் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் அப்படியே நம்ம கொண்டு வரோம் இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு கர் செமி சர்க்கிள் மாதிரி தான் ஒரு சின்னதாக ஒரு வளைவு கொடுத்துட்டு இப்படி கொடுத்தா இது லா புள்ளி வச்சுட்டா இல் புரியுதுங்களா இப்போ எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாமா இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம இங்கே கீழே போட்டு மா இம் எப்படி போட்டோம் நம்ம இம் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் இது வந்து கீழே கொஞ்சமாக ஒரு வளைவு மட்டும் கொடுத்துறா போதும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் அடுத்தது ஸ்லீப்பிங் லைன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஸ்டெயிட் லைன் தான் பட் ஒரு கருவாக கொண்டு போகணும் இது வரைக்கும் நம்ம கொண்டு இது இந்த லெட்டர் பேர் என்ன மா புள்ளி வச்சா எம் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது இந்த இதுக்கு வந்து கீழே ஒரு சின்னதாக லைட்டாக இது வரைக்கும் இப்படி கொண்டு வந்துட்டு ஒரு சுழி சின்னதாக இது புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்துட்டுன்னா பார்த்தா எல் வாழை பழம் இது மாதிரி திருப்பி எழுதலாமா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ஒரு கரு மாதிரி கொண்டு போயிட்டு இந்த இடத்துல வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சின்னதாக ஒரு சுழி மாதிரி எல் புரியுதுங்களா திருப்பி போடலாமா ஈஸியாக இருக்கா உங்களுக்கு இப்போ ஏன்னா மா நம்ம ஆல்ரெடி பழகிட்டதுனால இந்த இடம் மட்டும் தான் நம்ம போட்டு பழகணும் அதனால் ஈஸியாக போடலாம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் இந்த லெட்டர் அப்படியே மேலே ஒரு கருவாக எடுத்துகிட்டு திருப்பி கீழே கொண்டு வரோம் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து அவ்வளோதான் இது இல் ஈஸியாக போட்டோம் பார்த்தீங்களா அடுத்த எழுத்து பதினாறாவது எழுத்து இல் ஒரு சின்னதாக முழு வட்டம் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொண்டு வரோம் நீங்கள் இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா நம்ம ஈஸியாக அந்த நா போடுற மாதிரி தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்படி கொண்டு வந்தோம்னா நான் போடலாம் இது வந்து என்னென்னா இது இந்த இடத்துலையே எடுத்துகிட்டு இப்படி கொடுத்துரும் இது லா சொல்லுவோம் நம்ம புள்ளி வச்சு எழுதுனா இல் புரியுதுங்களா இப்போ எப்படி எடுத்துன்னு பார்ப்போமா 
இது வந்து என்னென்னா நம்ம கீழேருந்து தான் கொண்டு போக போகிறோம் அதாவது முழு வட்டம் அப்படியே மேலே கொண்டு போங்க அதுக்கப்புறம் கீழே நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இதிலேருந்தே எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஆனால் தேவையில்லை ஸோ அதனால் இந்த சர் இந்த இடத்துலேருந்து நான் எடுக்கிறேன் அப்படியே கொண்டு போயிட்டு ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அவ்வளோதான் இது போட்டால் எல் ஈஸியாக போட்டிங்களா அடுத்தது இப்போ திருப்பி ஒரு முழு வட்டம் முழு வட்டம் அப்படியே மேலே கொண்டு போங்க கீழே வாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எல் அடுத்தது இன்னொரு டீம் பழகலாமா ஒரு முழு வட்டம் அப்படியே மேலே கொண்டு போங்க அதாவது ஒரு வளைவு அவ்வளோதான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் புள்ளி வச்சுட்டு எல் இப்போ எல் வந்து நம்ம எப்படி போகிறது நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அடுத்த எழுத்து இற்று பதினேழாவது எழுத்து இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் திருப்பி ஒரு கரு மாதிரி நம்ம கொண்டு வரோம் இந்த கேப் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கணும் இது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துட்டு ஒரு கரு இது ரா சொல்லுவோம் புளி வச்சா இற்று இது வந்து பெரிய ரான்னு சொல்லுவோம் தமிழில் வந்து சின்னரா வந்து இந்த இந்த லெட்டர் இது வந்து சின்னரா இது வந்து பெரியரா ஓகேங்களா இப்போ எப்படி எடுத்துறதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா கவனிங்க இப்போ ஒரு சின்னதாக ஒரு கீழேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொண்டு போகிற மேலே அப்படியே ஒரு சின்னதாக ஒரு கார் கீழே கொண்டு வரும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் புரியுதுங்களா இது இந்த கேப் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கணும் அடுத்த எழுதுறது நம்ம இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துகிட்டு போகணும் இது அப்படியே கொண்டு வரும் அப்படியே கீழே எடுத்துகிட்டு வந்து இது ரா இது புள்ளி வச்சா ஏற்று புரியுதுங்களா இப்போ அடுத்தது எப்படின்னு பார்க்கலாமா அடுத்தது கீழேருந்து மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஒரு லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்னதாக ஒரு கார் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் திருப்பியும் பெருசாக கொஞ்சமாக பெருசாக இருக்கணும் அப்படியே கீழே எடுத்துகிட்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கரு மாதிரி இங்கே கொண்டு வரும் இற்று திருப்பியும் ஒரு கீழேருந்து தான் நம்ம கொண்டு போகணும் பழகிறப்போ அப்படியே எடுத்துகிட்டு போகணும் மேலே கரு கீழே திருப்பி எடுத்துகிட்டு வாங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி இருக்கா அதுக்கப்புறம் திருப்பி இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இந்த கேப் இந்த கேப் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே புரியுதுங்களா இப்போ புள்ளி வச்சுட்டு இற்று இற்று எப்படி போகிறது நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் மேலெழுத்துக்களில் கடைசி எழுத்து என்ன இன் அதாவது பதினெட்டாவது எழுத்து இது வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கற்றுட்டது வந்து மூணு சொல்லி நான் சொல்லுவோம் இது வந்து என்ன ரெண்டு சொல்லி தான் வரும் ஒரு முழு வட்டம் மாதிரி போட்டுக்கிறோம் திருப்பியும் நம்ம என்ன சொன்னோம் இது ஸ்ப்ரிங் மாதிரி கொண்டு வரணும்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இப்படி கொண்டு போயிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஷார்ப் அதுக்கப்புறம் கீழே புல் நான் புள்ளி வச்சுட்டா என் இந்த எழுத்து கடைசி எழுத்து இது எப்படி எழுதுறோன்னு பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு கீழேருந்து தான் நம்ம கொண்டு வரோம் முழு வட்டம் இதை அப்படியே மேலே கொண்டு போகணும் இது வரைக்கும் நம்ம போட்டோம் இது நம்பர் நான் என்ன சொன்னவங்ககிட்ட ஆறு நம்பர் ஆறு அது மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னோன்னா இப்போ திருப்பியும் இந்த லெட்டரை அப்படியே நம்ம கீழே கொண்டு வரும் ஏன்னா இந்த கேப் வந்து பெருசாக இருந்தால் தான் இன்னொரு டைம் போட முடியும் நம்ம இந்த இந்த இடத்துல இப்படி கொண்டு வரணும் இந்த இதுவும் இந்த இது ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடாது அப்படியே கொண்டு வாங்க மேலே கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இவ்வளோதான் நான் புள்ளி வச்சுட்டா என் இவ்வளோதான் இப்போ அடுத்து இன்னொரு டைம் எழுதலாமா ஒரு சின்னதாக ஒரு முழு வட்டம் போடுறோம் ஏன்னா இந்த லெட்டரை வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க மூணு டைம் போட்டோம் அதாவது மூணு டைம்னா நம்ம என் நல்லா கவனிங்க இது மாதிரி நம்ம போட்டோம் ஆனால் இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த ரெண்டு சொல்லி இதுதான் வந்து மேலத்துக்களில் கடைசி எழுத்து இப்போ திருப்பியும் போடுறோம் முழு வட்டம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே மேலே கொண்டு போங்க திருப்பியும் கீழே திருப்பி மேலே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அவ்வளோதான்
இது இன் திருப்பியும் போடலாமா ஒரு முழு வட்டம் திருப்பியும் ஒரு வளைவு இப்போ ஸ்டேட்லே ரொம்ப ஈஸியாக போடலாம் ஏன்னா நம்ம இன்னும் ஆல்ரெடி போட்டுருக்கிறதுனால இந்த லெட்டை நம்ம ஆல்ரெடி கற்றுருக்கிறதுனால இது வந்து ஈஸி ஒன்று வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிக்கணும் இந்த இது வந்து நம்ம போடக்கூடாது நம்ம அப்படியே இது கொண்டு வந்துடும் இவ்வளோதான் இப்போ எவ்வளோ அழகாக என்ன எப்படி போகிறதுன்னு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க சுட்டி குழந்தைங்களா நீங்கள் மெய்யெழுத்துக்களை எவ்வளோ அழகாக கற்றுக்கிட்டீங்க பார்த்தீங்களா இந்த லெட்டரை அதாவது நீங்கள் டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும்